لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ينر نور تدويجل hundred times فارنا إبادة تشونا عنا يبلو تدوي سيوود من رد يوم تشونا عنا نور تدويجل يار ور نالك إن ذا ذكري سيبار غلو இப்ப இதை நாங்க என்ன பேர் வச்சுக்கிறோம் நாலாம் களிமான்னு சொல்லி அப்படி தானே எத்தனாவது களிமா நாலாவது களிமா அப்போ அஞ்சு களிமா இருக்குதுன்னு சொல்லி இன்றைக்கும் பாடசாலைகளில் படித்து கொடுக்குறார்கள் இஸ்லாத்தில் இருக்கிறது ஒரு களிமா தானே ஏன்னா சக்கராத் ஹால்ல அபு தாலிப் இருக்கும் போது நபி அவங்க வந்து என் அருமை தன் சிறிய தந்தையே நீங்கள் களிமாவை சொல்லுங்கள் அல்லாவிடத்தில் உங்களுக்காக நான் வாதிடுகிறேன் வாதிடுகிறேன் சொன்னாங்க தானே என்ன அஞ்சு களிமாவைக்கு அஞ்சே ஒன்றொண்டா சொல்கிறேன்னு சொல்லுங்கன்னா சொன்னாங்க கூலு லா இலாக இல்லல்லா லா இலாக இல்லல்லா என்று சொல்லுங்கள் ஒரு யூத சிறுவன் நபி அவங்களுக்கு ஹெதுமத் செய்தவர் ஆளை காணலில் வீட்டுக்கு போனாங்க மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறார் என்ன சொன்னாங்க களிமாவை சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க வாப்பாவை பார்க்குறாரு வாப்பா சொல்கிறாரு அத்தி அபல் காசிம் காசிமுடைய தந்தைக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் முகமது நபியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்கிறாங்க உடனே களிமாவை என்ன செய்தார்கள் சொல்லி கொடுத்தார்கள் சகோதரர்களே சக்கராத் நேரத்தில் அழிவுக்கு ஆளான ஃபிரான் கூட சென்னது இந்த களிமா மட்டும்தான் ஃபிரான் களிமா சொன்னானா இல்லையா ஆ ஃபிரான் களிமா சொன்னானா இல்லையா எப்போ சொன்னான் எப்போ சொன்னான் அதாவது கடல் பிளந்துட்டு மூசா நபியை விரட்டிட்டு வந்த நேரத்தில் கடல் பிளந்ததா இல்லையா பன்னிரண்டு பாதைகளாக கடல் பிறக்குது சகோதரர்களை இது அதிசயமா இல்லையா அதிசயம் இப்போ சுனாமி அடித்த நேரத்தில் எல்லாரும் கடலுக்கு பா இப்போ நேற்று கூட முதுநாத்து ஒருவோட பேச சொன்னார் இப்படி கடல் பொங்குதுன்னு சொன்னத்தோட அவர் கடையில் இருந்தாராம் உடனே கடையை பூட்டினேன்றாரு என்னத்துக்கு பார்க்க போகிறதுக்கு இந்தார் சுவாரல்லா சொன்னார் நான் ஏன் கடையை பூட்டினேன் தெரியுமா பார்க்க போகிறதுக்கு என்ன கடல் விற்றோ ஆகிவிட்டது தரை விளங்கக்கூடிய அளவுக்கு சில சகோதரர் சொல்கிறாங்க எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் டாலப்பட்ட கப்பல்கள் கூட கண்டதா சொல்கிறாங்க அல்லாஹு ஆலம் தெரியாது சரி கடல் என்ன செய்தது தரையிலிருந்து பின்னே நோக்கி போனது உடனே பெரிய அதிசயம் என்ன செஞ்சாங்க அதிசயமாக நடந்துச்சு அதுக்கு பின்னால் நடந்த ஆபத்து என்ன தெரியும் அப்போ பாருங்க கடல் பின்னால் போன உடனே அதிசயமாக எல்லோரும் அட கண் முன்னால் கடல் பன்னெண்டு பாதையாக பிரிஞ்சு அதிசயமாக இல்லையா இதை கண்ணால் பார்க்குறான் விரம் பார்த்த நேரத்தில் அப்போ இதுவரைக்கும் மூசா உண்மையான நபிதானா என்பது எனக்கு சந்தேகமாக இருந்தது இப்போ உறுதியாயிட்டு மூசா உண்மையான நபிதான் ஏன் கடல் பிளந்தா இல்லையா கண் முன்னால் நடந்து போகிறார் மூசா சுபஹானல்லா ஆச்சரியமாக இல்லையா உடனே அவன் தூ ரப்பி மூசா ஃபிரா அந்த அந்த சூனியக்காரர்கள் சொன்னாங்களா இல்லையா ஆ ஆமன்னா பிரபி ஹாரூன வமூசா உடனே சூனியம் இல்லை இது உண்மைன்னு விளங்கின உடனே ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பிரபி ஹாரூன வமூசா மூசாவுடைய ஹாரூனுடைய ரப்பை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று உடனே சொன்னார்கள் ஏன் அதிசயத்தை பார்த்தாங்க ஃபிரான் அதை விட பெரிய அதிசயத்தை தான் பார்த்தான் பார்த்துட்டு உடனே முடிவெடுத்திருந்தால் நான் அல்லாவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நம்புகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தால் சகோதரர்களை அல்லா ஏற்றிருப்பான் அல்லா ஏற்றிருப்பான் விளைஞ்சா இப்போ யூனுஸ் நபியுடைய கூட்டத்துக்கு அப்படி தான் நடந்துச்சு யூனுஸ் நபி எச்சரித்தார்கள் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளல என்ன சொன்னாங்க அல்லாட தண்டனை உங்களுக்கு வருமென்றாங்க தண்டனையினுடைய அறிகுறிகளையும் சொன்னார்கள் இப்படி இப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு அறிகுறி வரும் அதுக்கு பிறகு தான் தண்டனை வரும்னு சொன்னாங்க சொல்லி போட்டு போயிட்டாங்க யூனுஸ் நபி சொன்ன மாதிரியே அறிகுறிகள் தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டது உடனே அந்த மக்கள் எடுத்த முடிவு என்ன உடனே என்ன முடிவு எடுத்தார்கள் நாங்கள் யூனுசுடைய ரப்பை ஏற்றுக்கொள்வோம் அல்லா சொல்கிறான் குரானில் ஃபலவுலா கானத் கரியத்துன் ஆமனத் ஃபனஃபஹா ஈமானுஹா இல்லா கௌம யூனஸ் லம்மா ஆமனு கஷஃப்னா அன்ஹும் அதாபல் ஹிசி அவர்கள் ஈமான் கொண்டபோது நாம் தண்டனையை அவர்களை விட்டும் நீக்கிவிட்டோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா ஈமான் கொண்டாங்க தண்டனை இன்னும் வரல அறிகுறி தோன்றிவிட்டது ஆனால் ஈமான் கொண்டார்கள் உடனே அல்ல என்ன செய்து விட்டான் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டான் தண்டனையே நீக்கிவிட்டான் போன யூஸ் நபி திருப்பி வாராரு என்ன சிந்தனை வாராரு எல்லாம் அழிஞ்சு சாம்பலாக இருக்குன்னு தான் வராரு ஏன் தண்டனை வரும் தானே வந்து பார்த்தா இருந்தத்தை விட நல்லா இருக்கு இருந்தத்தை விட என்ன அவருக்கு கோபம் வந்துட்டு என்னடா இதுண்டு அல்லா சொல்கிறான் இது தகப முகாதிபன் கோபத்தோடு போனார் யார் யூனுஸ் என்ன நடஞ்சுன்னு அல்லாட கேட்க வேண்டியதானே வந்து பார்த்தார் தண்டனையை வாக்களித்து விட்டு போனோம் தண்டனை வரல பார்த்தா இருந்ததை விட நல்லா இருக்கார் கோபம் வந்துட்டு கோபத்தோடு ஊற விட்டு என்ன செஞ்சார் போனார் போய் தான் அவர் என்ன வீண் வயிற்றுக்குள்ளே போகிற நிலமை உருவாகிச்சு சகோதரர்களே கண் முன்னால் தண்டனையை கண்ட நேரத்திலும் கூட பிராவுன் என்ன செய்யலை 
ஏற்றுக்கொள்ளல அவரும் களத்தில் இறங்குவோம்னு இறங்கினார் கடல் என்ன செஞ்சுட்டு அப்போ கத்த ஆரம்பிச்சுட்டா இப்போ தண்டனை வந்துட்டு நினைச்சா ஆ வனூசில வேலர்களுடைய அந்த ரப்பை அவனை தவிர வேறு ரப்பு கிடையாது வானமினால் முஸ்லிமீன் நானும் முஸ்லீம்களில் ஒருவன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆல் ஆன இப்போதானா ஒக்கது அசைத்த மிங் கபில் இதற்கு முன்பு நீ மாறு செய்தாய் ஹலா தண்டனை வந்துட்டு இதுக்கு பிறகு மன்னிப்பு கிடையாது தொண்டை கூலிக்கு ரூஹ் வந்துட்டால் இப்போ களிமா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது வௌத்துக்கு ரூ வந்த நேரத்தில் சொன்னால் என்ன அல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் ஏன் தொண்டை குழிக்கு வரல நபி சொன்னது தொண்டை குழியை தான் எப்போ தொண்டை குழியில் ரூஹு ஏறுமோ அதற்கு பிறகு தௌபா கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க எனவே சகோதரர்களே கடைசி நேரத்தில் அந்த ஃபிரவுன் கூட லாயிலா இல்லைலாம் மட்டும்தான் சொன்னாங்க விளைஞ்சா ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலை அப்போ இஸ்லாத்தில் களிமா ஆதன் நபியிலேருந்து முகமது நபி வரைக்கும் எத்தனை களிமா ஒரு களிமா தான் அப்போ இந்த ஒரு களிமாவை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக என்ன செய்கிறார்கள் அஞ்சு களிமான்னு கற்றுக் கொடுக்குறாரு இன்று வரைக்கும் அது பிள அதை ஒரு சைட்டில் வைப்போம் நாங்கள் இப்போ லா இலாக இன்னல்லா வஹத உலா ஷரீக்கலா லஹுல் முல்கு ஒல உல் ஹந்து வஹு அலா குல் ஷே இங் கதீர் இந்த திக்ரை நாளொன்றுக்கு யார் நா நூறு தடவைகள் ஓதுவாரோ அவருக்கு ஐந்து விதமான நன்மைகள் கிடைக்கும்னு அப்படி சொன்னாங்க அஞ்சு விதமான பலாபலன்கள் ஒன்று அவருடைய நூறு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் இல்லைங்கச்சா நூறு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் யாரும் கேட்டுறாதிங்க நாங்கள் என்ன களவா எடுத்தோன்னு சொல்லி இல்லைங்கச்சா நாங்கள் என்ன கொள்ளைய அடிச்சோன்னு கேட்டுறாதிங்க கண்ணால் செய்கிற பாவமே போதும் வாயால் செய்கிற பாவம் அது அதை விட பயங்கரமானது இல்லைங்கச்சா நபி அவங்க சொன்னாங்க மண் யோப் மனுலி மா பைன் அலஹ் எய்ஹி ஒமா பைன் அரு ஜிலேஹி அப்மனு லஹுல் ஜென்னா இந்த இரண்டு தாடைக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நாவையும் இரண்டு தொடைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மர்மஸ்தானத்தையும் நான் பாதுகாப்பேன் என்று யாரும் எனக்கு வாக்குறுதி அளித்தால் சொன்னாங்க அவருக்கு சோனத்தை வாங்கித்தர நான் வாக்குறுதி அளிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க நான் கேரண்டி உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை நான் அல்லாட்ட கேட்டுத்தாரேன் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு ரெண்டு கேரண்டி தரணும் நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளணும் வாய் திறந்தாலே சிலருக்கு ஏசுரை தான் வேலை அவரோடு பேசுகிறேன்னா அவன் தெரியாதா அப்படின்னு என்ன ஏசி போட்டு தான் அடுத்த செய்தியே சொல்லுவார் ஊது பில்லா நினைச்சா அப்போ சகோதரர்களே நாவு இது பெரிய அபாயகரமான என ஒரு உறுப்பு அதனால தானே சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு காலையிலும் ஏனைய உறுப்புகள் நாவை பார்த்து சொல்லு தான் ப்ளீஸ் தயவு செய்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க நீங்கள் பேசிடுவீங்க அடிபடுறது நாங்கள் அப்படியே இல்லையா நீங்கள் உளத்திருவீங்க படுறது யார் நாங்கள் அதனால் தயவு செய்து கொஞ்சம் என்ன செய்யுங்க அமைதியாக இருங்க சகோதரர்களே நூறு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் இன்னும் சொன்னார்கள் நூறு நன்மைகள் எழுதப்படும் அப்போ நூறு பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது நூறு நன்மை எழுதப்படுகிறது இன்னும் சொன்னார்கள் இஸ்மாயில் நபியுடைய காலத்து பத்து அடிமைகளை அல்லா உரிமையிட்ட நன்மையை தருவான் அந்த காலத்தில் நினைக்கிற அடிமைகள் வந்து மிச்சம் வெளிவாக இருந்திருக்கலாம் அதனால தான் நபி அதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க சாதாரண தன்னுடைய காலத்து அடிமையை சொல்லாமல் இஸ்மாயில் நபியுடைய காலத்து பத்து அடிமைகளை உரிமையிட்ட நன்மையை அல்லா உங்களுக்கு தருவான் இன்னும் சொன்னார்கள் அன்றைய தினத்தில் மிகச்சிறந்த அமல் செய்தவராக அவர்தான் கருதப்படுவார் ஆனா ஒரு மனிதனை தவிர யாரு அவரை விட அதிகமாக இதை செய்கிறாரோ அவரை தவிர அப்ப நூறு லிமிட் நீங்க விரும்பினா நூத்தை விட கூட செய்யலாம் நபியை அனுமதிக்கிறாங்க நூறு குறைந்தபட்சம் இந்த நன்மைகள்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க நூறு செய்யணும் ஆனா நூத்தை விட அதிகமாக செய்தால் நூறு செய்தவரை விட நீங்க பெரிய நன்மைக்குரியவராக இருப்பீங்க நாலு நன்மையை சொன்னாங்க ஐந்தாவது என்ன சொன்னாங்க யார் அன்று காலையில் இந்த திக்கிரை செய்வாரோ அவர் அன்று மாலை வரைக்கும் ஷெய்தானின் தீங்கில் இருந்து பாதுகாப்பு பெறுவார் இது பெரிய ஒரு பாக்கியம் ஷெய்தா மட்டும் எங்களிருந்து கொஞ்சம் ஓரமாக இருந்தான்னா அதே போதும் அலகம்து இல்லா நிம்மதியாக தொழலா நிம்மதியாக திக்கிரி செய்யலாம் என எங்கே தான் எங்களை விட்டான் சகோதரர்களே தொழுகையில் நிம்மதியாக தொலை கிடைக்குதா இல்லை யார் கெடுக்கிறது எங்களை யாராவது அடுத்த கூட்டு அடுத்த வீட்டுக்காரர் வந்து குழப்பினாராங்களே இல்லாது கிட்ட உள்ள ஒரு கையால் தட்டி தட்டி இருந்தாரா இல்லை இருந்தாலும் பல எண்ணங்களும் பல சிந்தனைகளும் ஏன்னா மாறிக்கொண்டே இருக்குது என்ன காரணம் யார் காரணம் அவர் தான் காரணம் அந்த ஆசாமி தான் காரணம் அப்போ நபி சொன்னாங்க காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் அவனுடைய தீங்கில் இருந்து அல்லா உங்களை பாதுகாப்பான் அப்போ காலையில் செய்தால் மாலை வரைக்கும் என்று சொன்ன காரணத்தினால் நாளொன்றுக்கு என்று சொன்ன நபி அவர்கள் காலையை சிறப்பு படுத்துகிறாங்க காலையில் இதை செய்யுங்க அப்போ மாலை வரைக்கும் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் எனவே சகோதரர்களே இந்த நூறு திக்ரையும் ல இலாஹ இல்லல்லா வஹ்தஹு லா ஷரீக ல லஹுல் முல்கு வ லஹுல் ஹம்து வஹு அலா குல் ஷே இங் கதே மாஷா அல்லா ஸ்கூலுக்கு வாரோம் போகிறோம் ஏன்னா ட்ரைவ் பண்ணி வாரோம் ட்ரைவ் பண்ணி போகிறோம் இந்த நேரத்தில் நல்ல தாராளமாக வசதி திக்ரை எண்ணிறத்துக்கு மெஷின் யூஸ் பண்ணுவது தட கிடையாது ஆனால் திக்ரா மெஷினால்
தஸ்பி மணியை வந்து நீங்கள் என்றத்துக்கு உருட்டுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் தஸ்பி மணியால் திக்ரு செய்வது சுண்ணத்தில் நினச்சிக்கேண்ட அது விழ இல்லைங்க சார் அப்போ அதாவது கவுண்ட் பண்ணுற ஒரு மெஷினாக என்ன செய்யலாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ நூறை நாங்கள் கணக்கு பண்ணி சொல்கிறது எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் மெஷினை நம்ம என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் காலையில் எப்படியோ சகோதரர்களே நாலாந்தம் செய்யக்கூடிய ஒரு அமலாக இதை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்வோம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய நன்மையை செய்த நல்லடியார்கள் கூட்டத்தில் நாம் சேருவோம் இன்ஷால்ல எல்லாரும் நீ எது வைப்போமா ஆ இது இந்த ஜமாத்தில் போகிறதுக்கு பேர் கேட்ட மாதிரி நினைக்காதீங்க சில சவரம் பேர் கொடுத்து கொண்டே இருப்பாங்க புஸ்தத்தை பார்த்தீங்கன்னா பேர் நிறைய இருக்கு அவர்கிட்ட ஆனால் ஒரு நாள் போனது இல்லை நினைக்கா அப்படி அல்ல உறுதியான எண்ணம் நீயத்து அல்லாவுக்காக என்று நாம் நீயத்து வைப்போம் என்று சொன்னால் சகோதரர்களே அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வான் நல்ல இடத்துல துவா கேளுங்க அமல் செய்யறதுக்கு இந்த வாக்கியத்தை அல்லாஹ் என்ன செய்யணும் நமக்கு தரணும் இது மிகச்சிறந்த ஒரு திக்கர் நபி அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு நூறு விடுத்தம் செய்யுங்கள் இதையோடு சேர்த்து நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் சுபஹான் அல்லா அபி ஹம்திஹி என்று ஒரு திக்கர் இருக்குது அதையும் நூறு விடுத்தம் காலையிலும் மாலையிலும் செய்ய சொல்லி ஹதீஸ் வருவது யார் நூறு விடுத்தம் காலையில் சுபஹான் அல்லா அபி ஹம்திஹி மாலையில் சுபஹான் அல்லா அபி ஹம்திஹி என்று சொல்லுவாரோ அவர்தான் அன்றைய தினத்தில் சிறந்த நன்மை செய்தவர் என்று அந்த ஹதீஸுக்கும் அப்படி சிறப்பு வருது இன்னும் ஒரு ஹதீஸ் சொன்னாங்க யார் ஒரு நாளைக்கு நூறு விடுத்தம் சுபஹான் அல்லா இவ் அபி ஹம்திஹி என்று சொல்லுவாரோ கடல் நுரைகள் போன்று அவருக்கு பாவம் இருந்தாலும் அவைகள் மன்னிக்கப்படும் என்று சொன்னாங்க எங்களுக்கு தெரியும் புகாரியுடைய கடைசி அதீஸ் என்ன சுபஹான் அல்லா இவ் அபி ஹம்திஹி சுபஹான் அல்லாஹில் அதையும் இந்த திக்கருக்கு நம்பி அளவு சொல்லல நேரம் சொல்லல விரும்பின மாதிரி என்ன செய்யலாம் சகோதரர்களே நாக்க நாங்கள் பழக்கிட்டோன்னு வைங்க திக்கிரு செய்து 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 இந்த நாவை நாம் பழக்கி விட்டோம் என்று சொன்னால் சில சமயத்தில் எங்களுக்கு தெரியாமலேயே அதை என்ன செய்யும் அது திக்கிரு செய்யும் ஏன் நாக்குக்கு அது பழக்கமாயிட்டு களிமத்தான் இரண்டே வார்த்தைகள் தான் நாவுக்கு மிகவும் இலகுவானது என்று சொன்னார்கள் மீசான் திரசில் திராசில் கனமானது அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமானது எனது சுமஹான் அல்லா ஹம்திஹி சுமஹான் அல்லாஹில் அதையும் எனவே அமனுக்கு நன்மைக்கு இஸ்லாத்தில் பஞ்சம் கிடையாது தாராளமாக நபியவர்கள் எங்களுக்கு காட்டி தந்திருக்கிறார்கள் நாம் எதையும் புதிதாக உருவாக்க வேண்டிய எந்த தேவையும் எங்களுக்கு கிடையாது எந்தொரு அமல் சமுதாயத்தில் நடப்பதாக இருந்தாலும் சகோதரர்களே அதை செய்வதற்கு முன்னால் அல்லாவுடைய ரசூல் இதை காண்பித்து தந்தார்களா இல்லையா என்பதை ஊர்ஜித்து